U vreme ratove i sankcije, Zvezda i Partizan prodali su bez ikakve kontrole čitave timove igrača. Dok je vlast građane tokom 90-ih u vreme ratova, sankcija, bede i siromaštva zabavljala promovisanjem turbo folka i nametnula mladima kao idola estradne zvezde i kriminalce sa Beogradskih asfalta, oni koji su bili privilegovani su van oču i javnosti zarađivali i bogatili se na sve moguće načine pa i kroz sport. Neka živi mir i bratstvo među narodima! Svi važni političari, predstavnici MUPA, DBA i vojske bili su u upravnim odborima dva kluba. Samim tim predstavljali su zaštitu zvezdi i partizanu. U tom periodu futbolski klubovi su bili najveći izvoznici u zemlji. Partizan i zvezda i pored sankcija prodali su ukupno nekoliko timova igrača. Novac od milijonskih transfera obično nije ulazio u zemlju, već je završavao na tajnim računima u inostranstvu. I pored takvog unosnog biznisa bili su oslobođeni plaćanja poreza na dobit sve do 2003. godine kada je zakon promenjen. Tih godina dok je inflacija bila sve veća, a Srbija sve siromašnija, zvezda i partizan. Zaradili su ukupno samo od prodaje igrača prema dostupnim podacima preko 300 miliona evra. Istovremeno oba kluba su uglavnom bila na pozitivnoj nuli ili u minusu. Pa mi smo poštovali zakon, ono, bilo je sitni propust, ali to su si dali, ali ove velike stvari o kojima se govori nikad da nisu bile. Partizan je u tih proteklih deset i više godina prodao nekoliko timova igrača kada se sve ukopno sve. I gde je taj novac od tolikih transfera? Pa ovako, jasno. Treba znati ovo. Partizan, rekao sam našu sportsku politiku koja je bila, treba imati u vidu da, taj novac ide, našta. Taj novac ide na, prvo, uslove za rad. Partizan je, između ostalog, ulagao jedini, jer mi nismo imali subvencije. Mi smo napravili sportski centar, o koga koji velo često spominjamo, ali to je centar kojim se dive svi oni koji su bili, od Real Madrida do Bayerna i svi, oni mi vodimo tamo. To je mesto, to je na 12 sektara gdje imamo terene, od plastični do travnati, do zgradu, do apsolutno sve. To je velika investicija. To je koštalo 7,5 miliona. To je koštalo malo više, ali nije biti. Koliko je koštalo, to nije sad i bilo, ali to je mnogo koštalo. Prema tome, to je koštalo i to se gradilo upravo tih para. Druga sada, mi smo također stadion naš preuredili od jednog starog stadiona, napravili smo dosta funkcionalan stadion. Treća stvar, mi imamo, mi imamo, rekao sam, mi imamo profesionalci, futbalere, oni, 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 njihova primanja su vrlo interesanta. Znate, niko od njih ne iga besplatno. Niko. A imamo, naravno, imamo profesionalaca, ja mislim da ih imamo negdje oko 45 profesionalaca, pa imamo ti stažera, mladih igrača koji također imaju prinadležnosti. Naravno, njima plaćamo stanove. Mi imamo negdje oko, ja mislim, oko 70, 80, 100 stanova koje izdajemo, koje rentiramo i koje dajemo njima gdje oni stanuju. Prema tome, to su veliki izdaci. Druga stvar, Partizan ima sa futbalerima, ima preko skoro 250 zaposlenih ljudi u Partizanu. I treća stvar, Naravno, putovanja, hoteli, sve ono što ide uz hrana, sve ono što ide uz oprema, sve ono što ide, mislim, to su ogromni su troškovi, ogromni su troškovi. 
naravno, najjednostavnije reći lopovi, mafijaši i tako dalje. Mislim, to je danas bilo običajna stvar. Ivan Ćurković, koji je bio predsjednik Partizana sve do 2006. godine, jedini je funkcioner iz tog kluba koji je pristao na razgovor za Insider. Kaže da nema šta da krije, jer je francuski državljanin koji od Partizana nikada nije uzeo ni dinara. Sve sam radio volonterski, platu nikada nisam dobijao, niti me je zanimala, naglašava Ćurković. Dugogodišnji generalni sekretar Partizana, Žarko Zečević, odbio je više poziva da govori za Insider. Nenad Bijeković, koji je bio direktor, rekao je da trenutno nije u Beogradu, pa da zbog toga ne može. Zanimljivo je da niko, ni od bivših, ali ni sadašnjih funkcionera Crvene zvezde, nije pristao da odgovori ni na jedno pitanje koje se odnosi na sva negativna dešavanja u futbolu tokom posljednjih 15 godina. Iza zvezdi Partizana uvek stoji država, uvek stoje ljudi, političari koji su tog momenta na vlasti. Znači, normalno je da li su u zvezdi i partizani najjači ljudi iz zemlje. Nije privatan klub, ni zvezda, ni partizan. Iako jedan određeni broj igrača posle prvaka Evropi i prvaka sveta ode preko i zaradi se određeni broj suma novca. I naredne godine nemamo za platu. Nešto nije u redu. A kako je to moguće? Pa vidite da je moguće. Dragiša Binić, bivši futbaler Crvene zvezde, Tvrdio je javno da je država 1992. godine otela Crvenoj zvezdi novac od transfera. Te godine zvezda je bukvalno rasprodala najuspešniju generaciju koja je osvojila titule u Bariju i Tokiju. Tada su iz zvezda u inostranstvo za više milijonske sume otišli Dejan Savićević, Darko Pančev, Vladimir Jugović, Siniša Mihajlović. Binić je tada tvrdio da je po nalogu Slobodana Miloševića, a preko Vladimira Cvetkovića, bar 50 miliona maraka izneto iz kluba i uloženo u fabrike. Došlo je vreme peti za platu, nema plata ili ima plata. Ako je nema, zašto je nema, redko si postavlja pitanje, uvek smo čekali, bilo je uvek zakašnjenja. Pa ja ne mogu da vam to sad pouzdano svedočim, nisam to baš izbliza pratio, ali znam da je od tih transfera klub ipak živeo nekoliko godina. Jer drugih prihoda zaista nije bilo u tom trenutku. Tako da su ti transferi održavali klub, ba boga mi, skoro celu i deceniju. Jer znate kako mi kažemo, prada to dobije ne pare. Pa ne dobiju se, često se ne dobiju pare odjednom, nego se u ratama dobijaju. Tako da su za neke igrače, sećam se, ne mogu pouzdano kajem za koje, ali znam da je bilo, da su neki koji su, ajde da krenem dobro prodati, ali po nekoliko čak i preko 10 miliona evra, to nije odmah uletelo, nego se je to dolazilo tokom dve, tri godine. Tako da svake godine po malo dobijete, što u skranju liniji nije ni loše, možda bi bio klub rastrošniji kad bi mu se sve to odjednom slilo. Tako da je praktički se održavao na životu tokom 90-ih i zato i nije baš sasvim se je raspao za razliku, recimo, tri vrede zemlje. Prema dokumentaciji do koje je došao Insider, jasno je da su klubovi naši načina kako da zarade, a da nigde u papirima ne ostane trag da je novac otišao za nečije privatne potrebe. Način je bio sporozumni raskid ugovora sa igrače. Naime, pošto futbolski klub prodaje igrače, neposredno pre isteka ugovora koji taj igrač ima u tom klubu, onda futbolski klub sa njim pravi sporozumni raskid ugovora. Zvezda je, kako se ispostavilo, na primjeru futbalera Gorana Drulića, u taj ugovor upisivala iznos koliko navodno od onoga što zaradi klub pripada igraču, dok partizan nije ostavljao takve pisane tragove. U sporozumnom raskidu ugovora između Zvezde i Gorana Drulića navodi se da je ukupan iznos transfera 27 miliona maraka. Igrači i futbolski klub Crvena Zvezda sporazumeli su se da 9 miliona od ugovora pripadne Zvezdi, a 18 miliona Druliću. Ispostavilo se, međutim, kako navodi policija u krivičnoj prijavi, da su funkcioneri Crvene zvezde otvorili račun u komercijalnoj banci na Drulićevo ime sa falsifikovanim potpisom i da su sa tog računa podizali novac takođe falsifikovanim potpisom. Tako se za 18 miliona maraka, koliko je prema ugovoru trebalo da pripadne Druliću, izgubio svaki trag kada je novac podignut sa računa. Primjer do kojeg je došao insajder je i transfer Zorana Njegoša iz Crvene zvezde u Atletico Madrid 1998. godine. 
Taj slučaj pokazuje još jedan mehanizam uzimanja novca kojem se gubi trag, ali u tom mehanizmu svoju ulogu ima i tadašnji Atletico Madrid. Naime, te godine na čelu Atletica bio je Jesus Hill, tada gradonačnik Marbelje, koji je inače bio u preteskim odnosima sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Njih dvojica upoznali su se na utakmici Kupa UEFA koja se igrala između Obilića i Atletika. Mediji su tada pisali da je Arkan uspeo da šarmira Hila. Klub Atletico Madrid je 1998. godine preko svoje offshore agencije kupio od Crvene zvezde Zorana Njeguša za 7,5 miliona maraka. Nekoliko dana kasnije Atletico Madrid od te iste svoje agencije kupuje Njeguša ali za tri puta veću cenu, 24 miliona maraka. Na taj način Atletico raspolaže kešom kojim posle može da plaća različite stvari bez poreza, kao na primjer plaćanje premija i nagrada igračima. Sa druge strane, Zoran Njeguš, koji tada odlazi iz Crvene zvezde, nevezano za kupoprodajni ugovor između dva kluba, naplatio je posebnu sumu za sebe od Atletika. I tu bi trebalo da se završi deo priče kada su u pitanju potraživanja igrača. Međutim, Crvena zvezda nalazi načina kako da dođe do veće zarade, koju ne mora nigde da prikaže kao zaradu kluba. Sve se radi pomoću sporazumnog prekida ugovora. Naime, uprava Crvene zvezde pravi navodni ugovor sa Zoranom Njegušom o sporazumnom prekidu prema kojem njemu od 7,5 miliona koliko je zaradio klub od prodaje pripada 3,5 miliona maraka. Takav ugovor napravljen je prema saznanjima insajdera bez znanja Zorana Njeguša, a potpis na ugovoru je falsifikovan. Njeguš nije znao da je navodno dobio još nekoliko miliona maraka, a ugovor sa njegovim navodnim potpisom overen je u Futbalskom savezu Beograda. To su posle bez ikakve kontrole odobrili i zajednica prvoligaša i Futbalski savez Srbije. Na taj način Crvena zvezda zvanično prikazuje da je zaradila samo 4 miliona maraka od prodaje Njeguša, a ne 7,5 koliko je bila stvarna zarada. Ugovore o transferima i tada i sada pre svih treba da kontroliše Futbalski savez Beograda, i da onda prijavi nadležnim institucijama ukoliko najđe na neku nepravilnost. Međutim, to se ne dešava, pa tako Futbolski savez Beograda u slučaju Zorana Njeguša bez ikakvih provera odobrava sertifikat za odlazak u inostranstvo, ali i overava potpis koji je lažen. U zapisniku se navodi, citiram, da su ovaj zapisnik svojeručno potpisali ovlašeni predstavnici klubova i igrač tvrdi i overava Futbolski savez Beograda. Takav zapisnik odobrio i tadašnji Futbolski savez Jugoslavije. To je stvar klubova pre svega. Ako su krivi, čim se to pokaže, pretpostavljam da vaš savez ispituje takav slučaj. Klasičan komentar za ovu pojavu je da ako neko hoće da lažno prikazuje ugovore, ako hoće da vas pređe, njemu je mnogo lakše da budemo iskreni i precizni. Koliko se novca od poreza sakriju u današnje vreme? Ali problem je kada postoje saznanje o tome. Da opet se ograđuje, ne znam tačno 90. i kako je teka situacija, koja ja znam zvezda je uglavnom, otvorim sad da neki dinar, ali uglavnom je sam novac dolazio ovde i pretvaren je u krajnjoj liniji u dinare koji su potrebni za svakodnevni život. Naravno, to je u nekim bankama rađeno i možda je rađeno i pod povoljnijim uslovima nego što bi to bilo da sam ja sa ulice otišao tamo da zamenim neki strani novac, to je sve moguće, ali mislim, u principu novac je dolazio ovde. U to vreme Partizan radi drugačije od Crvene zvezde. Igrače prodaje preko agencije Karan Limited, čije sedište je u Luksemburgu, a predstavništvo u Humskoj, u ulici u kojoj se nalazi sedište Partizana. Novac uglavnom ne ulazi u zemlju. Ipak čelnici tog kluba tvrde da Karan Limited nije njihova agencija, već agencija koja je pobedila na konkursu Partizana još pre 18 godina. Na sednici izvršnog odbora futbolskog kluba Partizan 29.5.1989. godine, kojom je predsedavao tadašnji predsednik Mirko Marjanović, doneta je odluka da se zaključi ugovor sa inostranom agencijom Karan Limited, preko koje će se obavljati transferi igrača. Radnu grupu koja se između četiri agencije opredelila za Karan Limited činili su Ivan Ćurković, Mirko Marjanović i Žarko Zečević, koji je istovremeno bio i ovlašćen da potpiše ugovor sa agencijom. Imali smo agenciju koja je radila za nas, gde su bili advokati, gde su bili 
Jer su bili ljudi koji su, jer zbog te inflacije mi nismo mogli da unosimo sredstva ovde, nešto smo unosili, prebasivali smo naravno, ali to je bio period kada smo morali čuvati, jer znate sami, inflacija je bijela sve praktično i onda smo morali... Znači, ali ti jeste novac napoli na račun? Pa jeste, ali to je bilo vrlo transparentno i to se zna kako je to bilo. Ali kako transparentno? Pa zato što je to bila, obično smo nalazili tada u tom periodu, ja sam predložio između ostalog, kada sam došao, to mi je bila prva stvar da kažem. Prva stvar, naćemo nekoliko agencija koje će raditi za nas. I onda smo sa mi njima spregovarali šta su oni radili u stvari. Mi smo nalazili klubove, ali oni su nam asistirali asistirali, da bi ti ugovori bili napravljeni kako treba, jer ranije je bilo manjkavosti dosta u tim ugovorima, da bi ugovori bili apsolutno ispravni. Da li su pravljeni dvojni ugovori? Nisu pravljeni dvojni, nije mu poznato. Partizan, kad je Partizan u pitanju, mi nikada nismo imali dvojni ugovor. Jer smo imali upravo te ljude koji nisu željeli, jer oni nisu radili samo to. Oni su radili apsolutno i druge stvari. Mi smo imali jednu agenciju u Luksemburgu koja je bila vrlo... Karan. Pa to je bilo praktično od kada sam je od 89. do 95. Karan agencija, ili tako? Karan trade. Jeste, karan je, karan je. A čija je to agencija? Pa to je agencija, u stvari Karan ne dobilo ime. Agencija je bila, agencija je bila fidusijer. To je bila ljudi koji su radili tamo, koji bili, mislim, koji su advokatska kancelarija, odnosno kancelarija koja se bavila, advokatska koja se bavila tom vrstom, mislim, ne stoliko sportskom. Oni su bili kao praktično menadžeri. Pa oni nisu bili menadžeri. Oni su uzimali jedan mali procenat od tog, ali što je nama vrlo bitno bilo, oni su asistirali kod potpisa ugovora. Oni su tražili da se ugovor isplati, da se suma koja je data isplati. A recimo, vi ste imali ovlašćenje za račun Karan Trejda u Luksemburgu, a Zečević u Švajcarskoj, na primjer, iste te agencije. Pa, mislim, ne, Švajcarskoj, ne znam šta smo. Švajcarskoj smo imali, dobro, uvijek je bilo neka daka banka, neki tako da, mislim, ima tu milijo stvari. Evo, govim sada generalno. Ali što se ta agencija vezuje za vas dvojicu? I ako se sećate, Alexander Radović... Ne, pa zato što je, da, da je Radović je bio, ja sam, naravno, kod Radovića koji je bio, ja sam bio kod njega tad i on im je rekao i mi smo njemu dali apsolutno sve papire koje su bile potrebe. I on je rekao da on tu nema ništa. Jer on je čuo nešto, o tome nije znao sve. Onda sam je rekao, izvolite, izvolite, izvolite. Tako da je on dobio sve ono što ga je zanimalo i to je jedna od prvih veliki inspekcija, da kaže, bila koja je... Tako da tu nema apsolutno nijedne senke na bilo šta. To nije vaša agencija? Ne je to naša agencija, apsolutno. Ali kako imate ovlašćenje onda? Pa znate šta, neko je morao imati ovlašćenje da potpiše. Naravno, klub. Ali dobro, imate ovlašćenje za njihov račun da podignete nove? Ne, ne, ne. Račun je bio tamo. Oni su nama prebacivali račun. Ne, 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 nisam. Ja imao potpis. Ja sam imao mogućnost da kažem. Prebacite toliko i toliko potrebno i toliko i toliko kao predsjednik kluba. Međutim, ja nisam imao, ja nisam raspolagao računom koji je bio karano. To je i bio čovjek koji je bio, koji je advokat koji je vodio tu kancelariju. On je imao jedini pravo na potpis. Ja nisam imao potpis. Bivši predsjednik komisije za ispitivanje zloupotreba, Aleksandar Radović, u javnosti poznat kao čovek bez lica jer se nikada nije javno pojavio, rekao u intervju za nedeljnik Antena 2002. godine da Ivan Ćurković, predsjednik Partizana i Žarko Zečević, generalni sekretar, treba da daju informacije o poslovima sa Rothschild Bankom i firmom Karan i da odgovore zašto je nekoliko desetina miliona maraka na računima luksemburške firme i po čemu je to bilo dobro za unapređenje futbala. Vi ste rekli da niko iz Partizana od tih čelnih ljudi nije uzimao procenat... Niko. Lično za sebe od prodaje. Niko nikada, niko nikada, niko nikada. Ali recimo, ako Karan Trade agencija uzima procenat od 7 do 10 posto, od stih... Ne, mislim da nije. Ko vam je rekao to? Ja mislim da je bio mnogo manji. Postoje zvanječi podaci, 10 posto. Ja mislim, manji, manji, manji. Zavisti od to. Mislim, zavisti ako je... Dobro, za spasit će je bilo 7 posto. Pa dobro, zavisti od... Da, da, ne mogu se sjetiti, ali ja sad direkam. Ali ne znam da li bi moglo moguće 7 posto. Uzima se i do 15 posto. Zavisi od visine sume I ukoliko, recimo, Aleksandar Radović, koji je tada na čelu komisije za ispitivanje zloupotreba, javno kaže da vi i Zečević imate direktne veze sa tom agencijom, logično da se i povežu da vi na taj način zapravo uzimate procenat. Ma nema vez, pa Zečević je bio profesionalac u klubu. Pa Zečević je imao svoju platu. Zečević je imao svoju platu, Zečević je imao svoje premije. Mislim, od od kluba. Tako tome šta znači kako može da uzimati. Druga sad, taj čovjek, ti ljudi koji rade u tim agencijama, pa nisu oni službenici naši. Oni ne žele, pa njih neko kontroliše. Nije to anonimna stvar, pa se ne zna. Oni su isto... Odakle, rado bi zna da je postavio ta firma. Pa recimo, to je bilo na adresi Humska. Pa nije na adresi Humska. Humska je bio, mislim, imali kontakt sa njima. Nije Karane mogo da bide. Karane je bio u Luksemburgu. Tamo ima adresu svoju. Predstavnik su imali ovdje. Pa da. 
tako da nema, mislim, to je isto transparentno. To se pitan zbog toga što vas mnogi optužuju da ste zapravo vi i Zečević, da niko nije mogo da kontroliše šta vi radite sa igračima, za koliko ih prodajete i tako dalje, da Skupština o tome nije bilo obavešteno. Ma ne, Skupština je, znači što, Skupština je nešto drugo. Skupština je jedan organ koji je mnogo širi. Skupština gleda generalni plan, međutim, upravni odbor je zna, apsolutno, znalo se, sve se znalo koliko dolazi, pa nisu ti igrači bili plaćeni od, znate, bio je, kod nas je uvijek bilo, bio je, bio je, naravno, predsjedan generalni sekretar, tehnički direktor, pa je bio je sekretarijet, jedno uže telo, pa je bio upravni odbor, malo šire telo, pa onda je bila Skupština. Međutim, na tim, apsolutno sve se znalo. Mi smo tada imali upravni odbor također ljude vrlo, 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 vrlo verzirane u te stvari koje su znali. Bio je jedan Mirko Marjanović koji je bio direktor progresa, koji je bio predsjednik izvršnog odbora, koji je također, znači izvršnog odbora kluba, znači on je apsolutno sve znalo. Posle 5. oktobera nadležne institucije u zemlji imale su saznanje da je novac od transfera igrača Partizana u inostranstvo sklanjen na privatne račune u Rothschild banku u Luksemburgu. Prema pretpostavci pravosudnih organa radilo se o čak 15 miliona maraka. Naime, Insider je došao do zahteva koji u novembru 2001. godine okružni javni tužilac Rade Terzić poslao švajcarskim vlastima sa molbom da se računi Mirka Marjanovića blokiraju, a da se srpskim organima ustupe podaci o kretenju stanja na tim računima. U 15 tačaka Terzić navodi sve zloupotrebe u nabavci gasa i poslovima preduzeća Progres, ali i futbolskog kluba Partizan. Mirko Marjanović bio je predsednik futbolskog kluba Partizan. U tom svojstvu Marjanović je sredstvo od prodaje igrača u inostranstvu u visini od 15 miliona nemačkih maraka nelegalno transferisao na račun otvoren u Luksemburgu, navedeno je u ovom zahtevu. Insajder je imao uvid u ceo predmet Mirka Marjanovića, ali se u prijavama proti bivšeg funkcionera Partizana i predsednika vlade Srbije nigde više nisu spominjale zloupotrebe vezane za futbolski klub Partizan. Niko nema odgovor na pitanje zašto je taj deo preskočen. Istraga proti Mirka Marjanovića trajala je sve do njegove smrti 2006. godine, a optužnica nikada nije podinuta. Ma nema to već, ma nema to već. Mislim, ne, to je za to, ali to prvi put čujem sad. Zato se nalazi krivične prijave i to su. Ba, prvi put čujem, pa te krivične prijave proti Mirka Marjanovića. Dobro, ali to su švajcarske vlasti prosto. Ma nema, pa nema veze. Pa on je bio čovjek koji je radio, koji je imao svoju veliku firmu koju je vodio i tako dalje. Nema veze. On nije imao nikakva procena za prodaj? Ma nikakve, pa niko od nas nije imao procena za prodaj. Apsolutno niko. Potvrda tome, kada kažem da sam bio veoma ponosan na taj period. U Partizanu niko nije pritvoren nikada. Nije nikad priveden niko bio. Niko nije bio procesuiran. Niko nije bio tužen i niko nije bio osuđen. A da li je to možda zbog toga što uvek u upravnim odborima imate ljude koji su svete politike, policije? E, odlično. Odlično pitanje. Odlično pitanje. Znači, nas obtužili u tom periodu da smo mi bili miljenici države. Te države koja je to bila i bila 90. godina. I da smo zato smo sajali titule, zato nas nije niko da je, naprotiv. Tada si i te kako treba su, mislim, i tada su prolazi kroz nas, inspekcije, financijski, tako dalje. I mi smo, Partizan je ostavio titule zato što je bio miljanik vlade. Međutim, došla je 2000. godina i Partizan je bio, kada se od 2000. do sad pogleda, Partizan je najuspješniji naš lup. A kako smo onda bili uspješni? Znači, opet smo bili miljanici neke vlade. Ne, mi smo imali, naša sportska politika je bila jako dobra. I mi smo bili, kad kažem apsolutno, ništa nije apsolutno, ali mi smo bili vrlo, vrlo transparentni. Član Upravnog odbora futbolskog kluba Crvena zvezda od 2001. do 2005. godine, Božidar Cerović kaže da je i Crvena zvezda radila po zakonima i propisima. Ja mislim da je u principu već od negde kraja 80. godina mnogo čistija situacija kad je reč o upravljanju novcem u futbalu. Zapravo, ranije smo mi imali problem zbog raznih restriktivnih propisa, da ne smete platiti igrača više nego ovoliko i tako dalje. Tu je bilo potrebno, postoji neka sa strane gotovina kojom ćete vi da nadomestite tu razliku. Sad, naravno, 90. su godine u kojima ne postoji praktično nikakvih pravila, ali u principu je ostali su ti propisi da vi to možete normalno da vodite i da ne morate nešto da krijete da biste nekome dali primjer radi 10.000 evra ili tako nešto kao nagradu ili kao neku drugu, 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 kako kažem, posticaj za rad. Tako da, uglavnom, nije moralo to da se radi. A mislim, koliko sam, koliko ja znam, uglavnom zvezi to i nije rađeno. Ali vi jednu stvar ne možete da shvatite. Većinu novca uzima strani klub. 
taj koji kupuje igrača. Da ću vam jedan primjer, recimo, u jednom klubu preko imaš predsjednika kluba i imaš četiri, pet akcionara, između njih i da i predsjednika. I on hoće da kupi igrača koji košta, naš igrač košta dva miliona, on hoće da kupi igrača i hoće da da deset miliona. Mi kao klub smo zadovoljni sa dva miliona, on od svojih kolega koji su u upravi kluba, u predsjedništvu, akcionarsko društvo, već kako ga oni zovu, svi daju po dva miliona i on dođe, menedžer odrađuje posao, dođe i kaže dobit ćete vi tri, tražili ste dva, imate tri, a sedam, ne, vratite nas. Što se deša? Mi sad morate da pravimo ugovore, mi smo zadovoljni što smo dobili i milijon više, tih sedam mora da vratiš nazad njemu, on od tih njegovih što je podelio po dva, on ima svoja dva nazad, i još pet za radio. E sad, kako to da objasniš od našoj finanskoj policiji ili nekom ko dođe u klubu? Recite mi sad kako možemo to da objasniti. Nemoguće je objasniti. Mi smo dobili ono što smo dobili. 1998. godine Crvena zvezda prodala je futbolera Sašu Markovića. On kaže da ne zna tačno koliko je zvezda dobila novca za njegov transfer, osim da se cena kretala, kako je čuo, između 4 i 12 miliona maraka. Ja sam u tom trenutku bio najbolji strelac i u Gostavi bio sam, mislim, sedmi strelac u Evropi. Mislim. Ja sam na 27 utakmica postigao isto toliko golova. 13 u dresu železnika, 14 u dresu trenane zvezde. Sklapanje ugovora po meni, to je određeno najnormalnije. Šta se dešava između dva kluba? To ne može, ne verujem da neko može da vam kažu od igrača. U principu, igrač potpisuje ugovor ono što se dogovori sa vlasnikom, presednikom, sponzorom kluba. Sve ostalo ide dogovor presednik Crvene zvezde, presednik Študgar u mnom slučaju. Da li je tu postojao dupli ugovor, da li nije? Čuo sam da je cifra iznosila između, cifra se kretala između 4 i 12 miliona maraka. Posle prodaje Matija Kežma na dnevni listovi u Srbiji pisali su da nije jasan njegov transfer u PSV. Nagađalo se da se iznos kretao između 20 i 30 miliona maraka. Nedeljnik vreme je objavio da je istragu protiv kluba tada inicirao upravo Kežmanov otac, nezadovoljan nekorektnim odnosom i neizmerenim obavezama kluba prema njegovom sinu. Međutim, ni Kežman, ni klub, a ni predstavnici vladine komisije nisu u vezi s tim slučajem iznali ništa što bi ukazivalo na moguće probleme. Transfer Kežmana ni po čemu nije poseban i ne razlikuje se od nedavnih transfera zvezdenih igrača Drulića i Bunjevčevića. Ne želimo da dižemo prašinu oko ovog slučaja, ali stvar treba razjasniti, posebno što u slučaju Kežman nema nikakvih tajni, izjavio je tada port parol futbolskog kluba Partizan. A šta je bio problem sa Kežmanovim transferom? Pa nije bio problem uopšte. Nije bio problem, jer Kežman je bio jedan od najboljih. Ma nije on ljut, apsolutno. Ne, 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 ja mislim da nije ljut, naprotiv. Kežman, do kontra, ovo govore, taj transfer bio je vrlo čisti, bio je jedan od najvećih transfer. Koliko je bio taj transfer? 28 miliona za njemački marak. Mislim, 28 miliona njemački marak. Jel Partizan dobio taj novac? Partizan je dobio taj novac. Ja mislim da ta od tri, ja mislim bi jedan uslov za te tri po tri miliona posljednja, jer to je bilo govora od da ako uzmemo ranije, ako ne uzmemo to, nama je vjerovatno trebao pa smo uzeli to, mislim, nešto ranije i tako dalje, nije važno. Tako da smo dobili nešto manje. To je bilo ugovor, vrlo jasno naznačeno, taj ugovor, apsolutno transparent. Ne, ali prosto ste, posle tog transfera je bilo u javnosti da Partiza neće dobiti novac, nego će biti u reflektorima. Ma kakvi reflektori? To je bila priča isto da... Jer je Filips bio Filips. Ali niste to pričali? Ma ne, ne. Pa bilo je govora o tome. Ali to nema veze. To nije... To sa ugovorom nema veze. To sa ugovorom reflektori nemaju veze. Mogućnost je posle, u našim razgovorima koje smo imali tamo, onda smo rekli da možda će... Možda bi dobro bilo da ti reflektori budu novi i tako dalje. Ali to nema nidi ugovor. To nema ništa. To nema veze. To je priča bila kao da reflektori pa nema reflektora. Ma nema veze. Pa 28 miliona dvijedete godine pa to je bilo užasno. To je bila užasna cifra. A da se na to plaća porez? Pa naravno da se plaća. Ja mislim, postoji to. Postoji, mislim... Plaća se šta se plaća, mislim, sad da ne ulazim u te zakone i tako da. Da li klub kao klub od takve zarade, odnosno porez na dobit mora plaća? Da, naravno, to ide suksesivno, ne daje se to sve odjednom i tako dalje. Znate, niko ne daje sve odjednom, nego to sve godišnje i napravio se te rate i tako dalje. Mislim, ne mogu se setiti, ali... A kako ste recimo plaćali porez 
u vreme sankcije kada nisu zemlje ulozile? Pa ne znam, mislim, to su detalji tehnički kojima ja nisam, ja nije to bilo moj dio preći. Naravno, mi smo imali naše eksperte, kontable, odnosno računovodstvo i tako dalje koje je vodilo računa o tome, prea tome, mislim, nije to bio moj dio posla. Ja nisam računova. U vreme sankcije ratova, dva najveđa futbolska kluba ne samo da su mogla nesmetano i bez kontrole da prodaju igrače i zarađuju stotine miliona maraka, već se zaštita države protezala mnogo šire. Pa od početka 90-ih, najpre Partizan, pa potom i Crvena zvezda, počinju da organizuju nagradne igre, preuzimajući tako profitne poslove državnih firmi. U vreme opštine maštine građanima je preko nagradnih igara nuđena mogućnost da preko noći putem telefona dođu do milijonskih zarada. Iza organizacije ovih igara stajao mehanizam po kojem su i građani i država gubili, a zarađivali oni koji su nudili ovakvu vrstu zabave. O kakvi se srazmenoj pljački radi govori podatak da su 90-ih sve sportske organizacije bile oslobođenje plaćanja poreza za humanitarne svrhe kada su u pitanju igre na sreću. Tako su nastali bingo, olimpijski loto, fonto, euro bingo, beogradska tombola. Dok se zarada merila brojem telefonskih impulsa, ključnu ulogu zaštitnika ovog posla činili su za zvezdu nekadašnji direktor PTT-a, Milorad Jakšić, istovremeno i predsednik upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda. Kada je Partizan u pitanju, Predrag Manojlović, tadašnji generalni sekretar Partizana, 1997. godine imenovan je za zamenika direktora PTT-a. Partizan imao nekoliko firma. Nekoliko firma koje je osnivao u želji da se, da, 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 ajde, da, da nađemo i neke dodatne prihode. Međutim, mogu da vam kažem da Partizan od svi ti firmi je praktično koristi bila vrlo mala. Mi smo delili gubitak. Imali smo, da, dve stvari. Pa niste na bingu, recimo, imali? Ne, 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 imali smo upravo to bingo. Imali smo jednu isto jednu igru koja je jedno vrijeme uvela se, bila je popularna vruća linija, hotline. Pa su bili to sa poštom i tako dalje. To je bilo zvanište, mislim, nije to bilo mi, nego sa, mislim, sa jednim od... Od PTT, da. PTT, jeste. Tako da smo bili to i to je bilo i to bi izveći više od Binga i Bingo smo imali, naravno to je državna stvar bila. Znači imali smo procent od toga i to je bilo naj, kažem tome, bilo najinteresantnije para koje, jer je dolazila je živa praktično, je padala u... Krajem 90-ih sportska društva su otišla još dalje priređujući hotline pričonice. Posao se nije dobio po konkursu, već po privilegijama. Pozivanjem 041 brojeva samo od januara 99. do januara 2002. godine ukupno je zarađeno između 30 i 40 miliona maraka. Pa dobro, imali smo privilegi, ali imaju to i drugi privilegi. Znate, neko dobije sponzor. Pa nije imao niko. Pa neko ima sponzore velike, Telekom, pa DDO, pa osiguranje, pa... Međutim, mi nismo nikada imali te velike sponzore. Dobro, ali ste ovde uspili da zaradite milione? Pa nisu to bile, nisu to bile velike. To se može vidjeti. Ja ne mogu, ne mogu. Prema zvaničnim tim podacima, da. Pa dobro, prema zvaničnim delilo se. Mislim, ali dobro, to se zna. Nije to. Ako se zna, onda nije tajno. Mislim, nije tajna, onda je transparentna, tako da su oni češljali to i mislim da je to bilo, ali to je bila, kažem, to su... A da li ste od tog novca izgradili teleoptika? Ma nema veze, ma nema ni govor. Pa znate, nama je svakodnevno trebalo, i danas svakodnevno treba toliko para da to nije normalno. Ideja o izgradnji teleoptika nastala je početkom 90-ih. Sportski centar Partizan Teleoptik, čija izgradnja završena 2004. godine, zauzima površinu od skoro 10 hektara u zapadnom delu Zemuna. Sada je to centar za treninge i pripreme svih selekcija Partizana. Predstavnici Partizana tada su rekli da je investicija bila vredna više od milijon evra, što je bila najveća investicija u sportu te godine. Ja moram reći, kad sam ovo govorio o potrebi da se u sportu izvrši te određene provere, da su određeni ljudi mu pozoravali da je to zapravo najopasnije. Da je to možda i najopasnija sfera od svih drugih. Zašto, kako, to je sada drugo pitanje. Možda de odgovora zašto je to neko ili neki ljudi cenili da je opasno posebno, leži u jednom mom saznanju koje je, rekao bih, dosta verodostojno. Nema potrebe da, niti želim da pominjem ime, praktično iz prve ruke, saznanje da je krajem 90. godina Mira Marković pokušala preuzme ta dva kluba, odnosno ta dva sportska društva. I nije uspela. Znači, to su dve su poruke iz toga. Jedna poruka da je, znači, tu sigurno bilo finansijskih sredstava kod dva subjekta, ona se nikad nije bavila tamo gde nema para. I drugo, znači da su bili dovoljno i tada snažni da se suprostave tada vratno u tako jednoj od najsnažnijih političkih ličnosti u Srbiji. To posredno, kažem, također govori o poziciji ta dva kluba ili rukovodstava tih klubova. Nije na odmet reći da ne zbog toga što mi to hoćemo, nego zato što je to UEFA nametnula svim ligama, 
Na primer, svi klubovi moraju prođu kroz nezavisnu reviziju svojih računa. Pa valjda bi se nešto, valjda bi ti nezavisni revizori mogli nešto otkriti ako šta god nije u redu, jeli? Ne kažem da je to totalna zaštita, ali svakako jeste jedan vid kontrole i zaštite. Od depravilnog poslovanja. U finansijskim izveštajima Zvezde i Partizana jedina pravilnost je da koliko zarade, toliko i potroši. U finansijskom izveštaju za 2003. godinu do kojeg je došao Insider, futbolski klub Partizan prijavio je državi prihod od nešto više od 10,5 miliona evra. Međutim, prema procenama te godine, klub je imao prihod od 18,9 miliona evra. Državi je predstavljeno da je klub zaradio 8,9 miliona evra od prodaje i 1,6 miliona evra kao ostale prihode. U Partizanovim knjigama prikazano je i 2,2 miliona evra neposlovnih i vanrednih prihoda, a više od 80 odsto ove sume, prema finansijskom izveštaju, bile su naplate za poslove obavljene 2002. Iznos od 10,5 miliona evra koji je Partizan prijavio skoro je dvostruko manji od zarade kluba u 2003. Te 2003. FK Partizan igrao je u Ligi šampiona. Već u septembru za učešće u Ligi UEFA je Partizanu uplatila 1,6 miliona evra. Kako se za svaku odigranu utakmicu i osvojene bodove dobija još novca, Partizan je u šest kola koliko je odigrao uz tri osvojena boda zaradio ukupno oko 4 miliona evra. Na utakmicama sa Španskim Realom, Francuskim Olimpikom i Portugalskim Portom, stadion u Humskoj bio je pun. 30.000 prodatih ulaznica po utakmici klubu je donelo tri puta po 300.000 evra, a računajući i kvalifikacijoni meč sa engleskim Newcastlom, partizan je od ulaznica zaradio najmanje milion evra. Dok su novac za televizijska prava od UEFA naplatili tek u 2004. Imali su prihode od televizijskih prava za utakmice u tri kola kvalifikacija. Procena je da su zbog atraktivnosti Newcastle od ovih TV prava mogli da inkasiraju oko 200.000 evra. Sponzorski ugovori su u Partizanu već godinama strogo čuvana tajna. Međutim, prema procenama stručnjaka, prihodima od sponzora za učešće u Ligi šampiona, tadašnji prvak Jugoslavije, nije mogao da zaradi manje od 2 miliona evra. Klub je u julu 2003. prodao napadača Danka Lazovića za 7 miliona evra holandskom Fenordu, a klub je napustio i Zvonimir Vukić, kog je ukrajinski šahtjor platio 4,7 miliona evra. Zanimljivo je da je u finansijskom izveštaju klub prikazao i da je imao rashode skoro jednake prihodima. Državi je predstavljeno da je dobit kluba iznosila 13 miliona 235 hiljada dinara, pa je partizan po stopi od 10 odsto tako platio porez od samo 1,3 miliona dinara, iako su stvarni prihodi kluba iznosili 18,9 miliona evra. Futbolski klub Crvena zvezda po dolazku Dragana Stojkovića na čelo kluba rasprodala je 2006. godine Maltene celu prvu postavu tima za više od 24 miliona evra. U finansijskom izvrštaju za 2006. godinu do kojeg je došla ekipa emisije Insider, klub je prikazao da je zaradio samo oko 16,5 miliona evra. Tokom 2006. Nemačka Herta platila je zvezdi milion i po evra za Marka Pantelića. Francuski Nant platio je 2,5 miliona za Vladimira Stojkovića. Salzburg je kupio Milana Dudića za milion evra. Aleksandar Luković otišao je u Udineze za 3 miliona. Boško Janković u Majorku takođe za 3 miliona. Španski Santander platio je Nikolu Žigića 6 miliona 250 hiljada. Nenad Kovačević otišao je u Lans za 3,5 miliona. A Milan Biševac takođe u Lans za 2,5 miliona. Dragan Mladenović prodat je za milion evra. Kaminu Draman za 350 hiljada evra. Ukupni prihodi zvezde samo od transfera u 2006. bili su 24 miliona 600 hiljada evra. Osim toga, u avgustu 2006. samo od utakmice sa italijanskim Milanom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, zvezda je zaradila 1,2 miliona evra. Milion za ulaznice, 
200.000 od prodaje TV prava. U sponsorskom pulu od tada se nalaze Delta, Telekom, Apatinska pivara. Kako je objavljeno početkom 2006. Delta Sport, kao sponsor Crvene zvezde, klubu doprinosi sa milion i 200.000 evra. Zarada kluba 2006. tako je bila najmanje 27 miliona evra. Međutim, troškovi koji su istovremeno prikazani državi gotovo su identični kao i prihodi. Tako je zvezda u finansijskom izveštaju prikazala da su rashodi te godine iznosili čak milijardu 309 miliona 806 hiljada dinara. Ostalo je, međutim, nejasno na šta je zvezda potrošila toliko novca, jer u 2006. na kupovinu igrača nije potrošila više od milion evra, niti je posle neuspeha u kvalifikacijama imala prilike da za organizaciju utakmica Lige UEFA troši novac. Klub je tako prikazao da su 2006. bili u plusu samo 100.000 evra, iako je stvarni prihod kluba bio 27 miliona evra. Državi je na ime poreza uplaćeno samo 10.000 evra. Kad kažete odgovornost države, to je dosta širok pojam. Ono što je za mene bitno, to je, kao i za svakog građana, to je da se ustanovi sistem. I uspostavlja jednog sistema vrednosti, uopšte pravnog sistema, od 2000. godine na ovamo ide postupno. Jer jednostavno ne možete to da preslikate u jednom danu, u jednom trenutku. 2001. ili 2002. je bilo nezamislivo da postoji unakrsna porezka kontrola, nego su bile redovne porezke utaje i to kod onih koji, bogatih građana koji nisu plaćali porez na ukupne prihode koje su ostvarivali. Kada je finansijska policija krajem 2003. godine ušla u rutinsku kontrolu poslovanja partizana, uprava kluba nazvala je porezke organe nezvanim gostima, a došlo i do verbalnih sukoba predstavnika države i kluba. Partizan je veliki klub i mi se ničega ne plašimo. Međutim, malo je neukusno na koji se način sve to radi. Sve ovo je tužno i ružno, rekao je tada sportski direktor kluba Nenad Bijeković. Bivši sekretar komisije za ispitivanje zloupotreba u vladi Srbije Slobodan Lalović kaže da je država tada planirala da ispita sve zloupotrebe u futbolskim klubovima, ali da to iz nepoznatog razloga nikada nije urađeno. Moram reći da je to bilo prisutno. Prisutno kao ideja i svest o tome da je i u sportu u tom periodu bilo zloupotreba i tu se pre svega mislilo na naša dva najveća sportska društva, da kažem, i kluba, to su Zvezda i Partizan. I u toku rada komisije u nekoliko navrata se to otvaralo kao tema. Ali rekao bih usmeno se otvaralo kao tema. I tu sam ja to nekoliko puta otvorio kao temu. Da bi možda trebalo da vidimo, da sagledamo šta se i tu događalo. Posebno što su u to vreme zaista bilo prisutno takva sve što vi kažete da je i tu bilo određenih zloupotreba. Međutim, nažalost, nažalost, koliko ja znam, nije se nikada, nije se tada bar, pristupilo ispitivanju poslovanja ta dva sportska društva, odnosno eventualnih mahinacija i zloupotreba u sportu u Srbiji. Naravno, sve može da se zloupotrebi, bilo kakav koja je funkcionalni sistema. Tu je jako bitno da se ostvari kontrola. Ja pretpostavljam da kontrola dolazi od strane UEFA koje negde moraju da budu registrovani. Na kraju kraja postoji kontrola sa druge strane. U svakoj kupu prodajne transakcije učestvuju dve strane. I ako vi prodajete nekog igrača, na primjer, engleskoj premjernoj ligi, sigurno da onaj koji kupuje iz engleske premjernoj lige mora svojim poriskim organima da dostavi sve podatke koji se odnose na novac koji je plaćen za nekog igrača. I to je takođe način kontrola. Predstavnici UEFA i FIFA kažu da kontrolu nad transferima i ugovorima pre svih mora da ima Nacionalni savez, u ovom slučaju Futbolski savez Srbije. Međutim, u tom savezu ne kontrolišu ništa jer tvrde da nemaju pravo. To je jedan od načina da na kraju svako radi šta hoće jer ne postoji nikakva kontrola. Jedan od dokaza za to je i odgovor koji je Futbolski savez Srbije poslao ekipi emisije Sajder. Naime, pre nekoliko meseci kada smo od Futbolskog saveza Srbije po zakonu o dostupnosti informacijama zatražili da nam dostave kopije ugovora o transferima Mateje Kežmana, Danka Lazovića, Save Miloševića, Vladimira Stojkovića, Nikole Žigića, Gorana Drulića, 
Zorana Njeguša i Siniše Mihajlovića odgovor je bio da to ne postoji. Ugovori te vrste, kao ni njihove kopije, ne nalaze se u Futbolskom savjezu Srbije. Njih možete pronaći samo u arhivama klubova koji su zaključili ugovore o transferu igrača. FIFA pravilnik o statusu i transferima igrača određuje ingerencije nacionalnih saveza. Futbolski savez Srbije nema uvid u proces sklapanja ugovora o transferu igrača. Ugovori o transferima igrača isključivo se zaključuju na relaciji klub-klub. Lenard Johansson, koji je kao predstavnik UEFA automatski bio i podpredsednik FIFA, kaže da Futbolski savez Srbije ima obavezu da kontroliše sve transfere. On kaže da je iznenađen činjenicom da Futbolski savez Srbije tvrdi da nema pravo kontrola. To je za mene novo. Nisam to znao. Naravno, oni mogu da odluče kako će izdavati međunarodne sertifikate za ugovore i da se rukovode time što imaju poverenje u one koji sklapaju ugovore. Ako im je FIFA rekla da rade nešto, a oni to ne rade, onda neko mora na to da skrene pažnju FIFA i ona će preduzeti neke mere naravno. Po mom mišljenju treba da proveravaju. Ako daju sertifikate, treba da provere da li je pozadina svega tačna. Ne mogu da pronađem ni jedan razlog da to ne rade. Finansijski izvršte Crvene zvezde i Partizana, do kojih je došla ekipa emisije Insider, pokazuje da su dva naša najveće kluba od 2002. do 2006. godine poslovali po pravilu na pozitivnoj nuli i da zapravo nemaju veliku dobit. U finansijskim izveštajima i Crvene zvezde i Partizana navodi se da su im rashodi približno isti kao i prihodi. Međutim, to ne može da bude tačno jer u prihode kluba spadaju transferi igrača, sponsorski ugovori, prodaje TV prava, reklame na stadionima. Partizan ima nekoliko povezanih firmi, organizuje igre na sreću i drži kazino, a zvezda osim redovnih futbolskih prihoda zarađuje i izdajući poslovni prostor. Ova dva kluba i pored toga u finansijskim izveštajima državi prikazuju da milijonska sredstva od zarade odlaze na, citiram, troškove materijala, lične prihode, proizvodne usluge, amortizaciju i nematerijalne troškove. Na taj način, porez koji tek od 2003. godine plaćaju državi, više nego simboličan. Dok istovremeno niko od nadležnih institucija ne proverava da li dva kluba lažno prikazuju prihode i raskode. Ukupno. I Zvezda i Partizan prikazali su da su od 2002. do 2006. imali prihod od samo 97 miliona 426 hiljada 887 evra. Zvezda nešto više od 47 miliona, a Partizan nešto više od 50 miliona evra. I to za pet godina. Međutim, sudeći po milionskim transferima, prihodima od međunarodnih utakmica i brojnim izvorima prihoda, Ovi brojevi umanjeni su u nekim godinama čak i za 50%. Istovremeno, po više nego šturim podacima koji se vide iz finansijskih izveštaja, troškovi se uvećavaju u skladu sa rastom prihoda, te plate po potrebi rastu i dvostruko, a dešavalo se da klubovi stotine miliona dinara vode kao nematerijalne troškove. Do 2003. godine futbalski klubovi nisu plaćali porez na dobit, već samo porez na plate, milijonski iznosi zarađeni od transfera igrača nisu ni bili oporezovani. Država ih je toga oslobodila jer su, kako je obrazloženo, u pitanju udruženja građana koja su kao takva neprofitna. Na taj način, odlukom države, budžet je oštećen za nekoliko stotina miliona evra. Zakonom koji je stupio na snagu 1. januara 2003. uvodi se član po kojem počinje naplata poreza na dobit od futbalskih klubova, ali država i ovog puta uvodi porezke olakšice klubovima. Tako, dok za firme u Srbiji važi porez od 20%, futbalski klubovi plaćaju samo 10% poreza na dobit. Sa rashodima, koji po pravilu gotovo sustižu prihode, dobit je zanemarljiva, a iznosi koji se uplaćuju državi veoma mali. Zanimljivo je recimo da Crvena zvezda 2005. godine plaća porez od ukupno 5608 evra, a Partizan te iste godine na osnovu prijavljenih prihoda i raskoda plaća porez od 163268 evra. Tako za četiri godine od kada plaćaju ovaj porez, dva najveća kluba platila su ukupno samo 800.000 evra, ili onoliko koliko inače vredi jedan prosečan igrač koji igra u klubu.
Kada se uzme u obzir činjenica da ova dva kluba godišnje prodaju po nekoliko igrača, a reč je o milijonskim transferima, jasno je da država godišnje gubi stotine hiljada evra, jer prihvata kao jedino tačno ono što dva kluba predstave kao prihode i rashode. Javnost zna da je futbol poslednjih deseta godina bio crna rupa za sve vrste malverzacija. Imamo konkretne podatke o računima i bankama na kojima čelnici partizana, Crvene zvezde i Futbolskog savjeza Jugoslavije drže novac. Znamo i za duple ugovore, jedan je za domaću upotrebu, a drugi onaj pravi nalazi se u inostranstvu. Želimo da ovoj zemlji vratimo ono što su pojedinci nemilosrdno deset godina otkidali od svog naroda. Ja u tome imam punu podršku vlade Srbije, otvorio sam Pandorinu kutiju i nju više niko ne može da zatvori. Da vas podsjetim, Posebno ta dva društva, ona su uvek bila povezana sa vlašću još iz vremena komunista. Sjetimo se ko je bio u upravnim organima, na primjer Zvezdi i Partizana. Dakle, prosto postoji ta jedna, rekao bih, negativna tradicija. To je realan problem. U Srbiji je po svemu sudeći nedavno, posle nekoliko godina, pokrenuta istraga o malverzacijama u futbalu. Međutim, dok su pripadnici policije, bivše funkcionere futbolskog kluba Crvena zvezda, Dragana Đajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića, priveli sa lisicama na rukama i u organizaciji MUPA sve to snimili kamerama, takav postupak privođenja naišao je na osudu u javnosti, jer je reč o ljudima koji su mogli da budu pozvani na informativni razgovor bez kamera i lisica. Za to vreme iz okružnog suda poručuju da nema nikakve potrebe za privođenjem pevačice i Arkanove udovice Svetlane Rožnatović, jer se, kako je objašnjeno, ona redovno odaziva sudu. Policija je, podsjetimo, još 2003. godine u akciji Sablja prikupila sve dokaze protiv Ražnatovićeve za nelegalnu prodaju 15 igrača Obilića, čime je oštetila državu za 11 miliona evra. Istraga, međutim, traje već godinama. Ajmo, paljače, svi gore! Veka živi Jugoslavia! Veka živi Jugoslavia!